অনার্স ম্যাথ কেয়ারের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ ইব্রাহিম হোসাইন সকলকে জানাই আন্তরিক সালাম ও শুভেচ্ছা আসসালামু আলাইকুম পূর্বের নাই আজকে আমরা ক্যালকুলাস ওয়ান চ্যাপ্টার ষোলোর এ নির্দিষ্ট ইন্ডিকালের উপরে একটি ম্যাথ এক্সাম্পল বেশ যেটা আমাদের নন মেজরে বিশ সালে এসে নন মেজর নন মেজরে বিশ সালে এসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ম্যাথ যে ওয়ান থেকে হাফ থেকে ওয়ান ডি এক্স বাই এক্স রুট আবার ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডি এক্স এর মান নির্ণয় করো তা এই ম্যাথটা সমাধান করার জন্য আমাদের প্রথমে জানতে হবে এখানে এই ম্যাথটা আমাদের ডাইরেক্ট করার কোনো সূত্র আমাদের জানা মতে নেই ডি এক্স বাই এক্স রুট আবার ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার থাকলে কি এর সমাকলনের সূত্রটা কি সেটা আমাদের দেওয়া নেই বা আমাদের জানা নেই আচ্ছা তাহলে এই এই ম্যাথটা সমাধান করার জন্য আমাদের প্রথমে এখানে ধরতে হবে সমাকলনে কি করতে হবে ধরতে হবে এই ধরার জন্য একটা টেকনিক আছে যে রুটের ভিতরে যদি রুটের ভিতরে এই স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার রুটের ভিতরে এই স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার আকার থাকলে আকারে আকারে থাকলে থাকলে এক্স ইকুয়াল এ সাইন টেটা অথবা এ কস টেটা ধরতে ধরতে হবে তাহলে দেখেন এখানে আমরা যদি এটা এভাবে লিখি যে হাফ থেকে ওয়ান বিএক্স বাই এক্স রুট আবার ওয়ান মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার তাহলে দেখেন রুটের ভিতরে এই স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার আকার আমরা সেটা পাচ্ছি তাহলে এখানে আমরা কি ধরতে হবে ধরি আমাদের ধরার টেকনিকটা কি বললাম যদি থাকে এক্স ইকাল এ সাইন টোটা বা এ কস টোটা ধরতে হয় রুটের ভিতরে এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার আকার থাকলে এক্স স্কোয়ার রুটের ভিতরে এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার আকার থাকলে এক্স ইকাল এ সাইন টোটা অথবা এ কস টোটা ধরতে হয় তাহলে এখানে এ বলতে আমাদের ওয়ান তাহলে এক্স ইকোয়াল ওয়ান এক্স ইকোয়াল ওয়ান ইন্টু সাইন টেটা এ সাইন টেটা দাঁড়ালাম তার মানে কি দাঁড়ালে এক্স ইকোয়াল সাইন টেটা আপনাদের বইতে ডাইরেক্ট এক্স ইকোয়াল সাইন টেটা ধরা আছে কিন্তু আসলে ধরা এখানে এ আমাদের উল্লেখ করা নেই এইটাই দিয়ে আছে তার মানে এখানে ওয়ান থাকার কারণে এর মান ওয়ান হওয়ার কারণে এখানে ডাইরেক্ট এক্স সাইন টেটা লিখেছে এক্স ইকোয়াল সাইন টেটা তাহলে যেহেতু এটা নিয়ে আমাদের ইন্টিগেশন যেহেতু আমাদের এটা ইন্টিগাল বা সমাকলন তাহলে সমাকলন যদি ধরা হয় ধরলে আমাদের অন্তরীকরণ করতে হয় তাহলে এটাকে আমরা অন্তরীকরণ করবো তাহলে আমরা ডি এক্স ডি সাইন টেটা এই যে ডি মানে এটাকে ডি প্রয়োগ করলে আমাদের ডিফারেন্সিয়েশন করবো যেহেতু অন্তরীকরণ করতে হয় তেমন আমি ডি দ্বারা বুঝতে ডিফারেন্সিয়েশন করবো তাহলে এই পাশে এক্স চলক আছে তাই এটাকে এক্স এর সাপেক্ষে করবো তাহলে এই যে ডি এক্সটা নিয়ে আসলাম তাহলে জোর করে এর জন্য আবার কাটার জন্য ডি এক্স দিতে হবে ঠিক একইভাবে এই পাশে ডি বাই ডি থেটা লিখলাম থেটার সাপেক্ষে করবো সাইন থেটা আর এই যে ডি থেটা আছে তাহলে এই ডিঠা যদি কাটতে হয় তাহলে আবার এটা ডিঠাটা গুণ করতে হবে যাতে আবার আগের লাইনে বা পূর্বের লাইনে আবার ফিরে যেতে পারে তাহলে এখানে এক্স এর সাপেক্ষে এক্স এর করলে ওয়ান ডি এক্স আর এখানে সাইন থেটারে করলে সাইন থেটারে যদি অন্তরীকরণ করা হয় তাহলে পজিটিভ কস থেটা আর থেটা থেটা করলে কেন ডি থেটা চলে আসে তাহলে আমরা পালাম এখান থেকে ডি এক্স সমান কস থেটা ডি থেটা ডি এক্স মান কস থেটা ডি থেটা ডি এক্স মান কস থেটা ডি থেটা যেহেতু এটা নির্দিষ্ট ইন্টিগাল যেহেতু এটা আমাদের নির্দিষ্ট ইন্টিগাল আর নির্দিষ্ট ইন্টিগালে সীমা পরিবর্তন করতে হয় তাহলে এখন আমাদের সীমা পরিবর্তন করতে হবে আর এটা আমরা ম্যাথের বাম সাইডে করে রাখবো এই কাজটা আমরা ডান সাইডে করব অর্থাৎ সাইড নোটে করব এখানে আমাদের চলক ছিল এক্স তাহলে আমাদের এক্স এর সীমা দেওয়া ছিল এখন আমরা সেটাকে ধরে নিয়েছি এক্সটাকে ঠেটাই কনভার্ট করেছি তাহলে এখন আমাদের ঠেটার সীমা নির্ণয় করতে হবে তাহলে এক্স এর সীমা আমাদের ছিল কত হাফ আর ছিল কত ওয়ান তাহলে এখানে আমরা ধরেছি কি এক্স ইকোয়াল এক্স ইকোয়াল সাইন টেটা আমরা কি পাইছি এক্স ইকোয়াল সাইন টেটা তাহলে ওখানে এক্স এর জায়গায় একবার কি বসাবো হাফ বসাবো তাহলে হাফ বসালে হবে সাইন টেটা সাইন কত মান হাফ সাইন কত মান হাফ সাইন তিরিশের মান হাফ তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি সাইন পাই বাই সিক্স সমান সাইন ঠেটা তাহলে পাই বাই সিক্স সমান আমরা পাই ঠেটা তাহলে ঠেটার ভ্যালু পাচ্ছি আমরা পাই বাই সিক্স ঠিক একইভাবে এই এক্সের স্থলে যদি আমরা ওয়ান বসায় এক্সের স্থলে যদি ওয়ান বসায় তাহলে ওয়ান সমান পাই আমরা সাইন ঠেটা এক্সের স্থলে যদি ওয়ান বসায় অর্থাৎ এক্সের মান যদি ওয়ান বসায় তাহলে আমরা এখান থেকে পাই ওয়ান সমান সাইন টেটা আর সাইন কত মান ওয়ান সাইন নাইনটির মান ওয়ান তাহলে সাইন থেটা তাহলে এখান থেকে আমরা পাই পাই বাই টু সমান থেটা অর্থাৎ সেক্ষেত্রে থেটার ভ্যালু পাই আমরা পাই বাই টু আমার মনে হয় আপনারা এই এখান থেকে ধরা এবং ডিফারেন্সিয়েশন করা এবং সীমা নিম্নটা সবাই বুঝতে পেরেছেন ধীরে 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 সুস্থ আমরা পর্যায়ক্রমে 
চ্যাপ্টার হয়েছে আমরা লেকচার আপলোড করতে থাকবো আপনাদের যদি এই ভিডিওটা ভালো লাগে এই ভিডিওগুলো যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করবেন আচ্ছা তাহলে এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারি অর্থাৎ আমরা লিখতে পাচ্ছি যখন ছিল হাফ হাফের জন্য আমরা পাইছি পাই বাই সিক্স আর অনেক জন্য পাইছি পাই বাই টু আর ডি এক্স ওয়ান পাইছি কস থেটা ডি থেটা কস থেটা ডি থেটা আর এক্স ওয়ান আমাদের ধরা আছে সাইন থেটা আর রুট আবার ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার এক্স মানে সাইন স্কোয়ার থেটা ওয়ানের স্কোয়ার করলে ওয়ানই হয় আর এক্স এর মানে আছে সাইন তাহলে সাইন স্কোয়ার থেটা তাহলে এখান থেকে পাই বাই টু বাই পাই বাই সিক্স কস থেটা ডি থেটা বাই সাইন থেটা এখানে রুট আবার ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থেটা সমান লিখা যায় কজ স্কোয়ার থেটা তাহলে পাই বাই সিক্স পাই বাই টু কস থেটা ডি থেটা বাই সাইন থেটা রুট স্কোয়ারে কেটে যায় থাকে শুধু কস থেটা কস থেটা কস থেটা কেটে যায় তাহলে আমাদের পরবর্তী লাইন হবে তাহলে এখান থেকে থাকে আমাদের ওয়ান বাই সাইন থেটা ডি থেটা তাহলে এখান থেকে আমরা পাই ওয়ান বাই সাইন মানে কসেক থেটা ডি থেটা কসেক থেটা ডি থেটা আমাদের সমকালীনের সূত্র আছে সমাকলনের সূত্র সমাকলন কসেক থেটা ডি থেটা এটা যদি করি তাহলে লন অফ কসেক থেটা মাইনাস কোয়াট থেটা লাস্টে এটা আমাদের সূত্র ইন্টিগ্রেশন বা সমাকলনের সূত্র থেকে পাই যে কসেক থেটা লন অফ কসেক থেটা মাইনাস কট থেটা ঠিক আছে যে লন অফ কসেক থেটা মাইনাস কট থেটা লন অফ কসেক থেটা মাইনাস কট থেটা এটা হচ্ছে সমকলনের সূত্র থেকে যায় মূল সূত্র থেকে তাহলে এখানে যদি কসেক থেটা করি তাহলে আমরা পাবো লন অফ সিও কসেক থেটা মাইনাস কট থেটা আর আমাদের সীমা ছিল পাই বাই সিক্স থেকে পাই বাই টু পাই বাই সিক্স থেকে পাই বাই টু তাহলে এখানে আমরা এবার সীমা বসাবো তাহলে লন কসেক আপার লিমিট পাই বাই টু মাইনাস কট পাই বাই টু মাইনাস লোয়ার লিমিট লন অফ কসেক পাই বাই সিক্স মাইনাস তাহলে এর পরবর্তী লাইন নেক্সট পরবর্তী লাইন লন কসেক নাইনটি দেখেন আমরা জানি কসেক থেটা সমান ওয়ান বাই সাইন থেটা তাহলে এখানে যেহেতু থেটা আছে নাইনটি তাহলে সাইন নাইনটি সাইন নাইনটির মান হচ্ছে ওয়ান তাহলে ওয়ান বাই ওয়ান মানে হচ্ছে ওয়ান তাহলে আমরা কসেক নাইনটির মান পাচ্ছি ওয়ান আর কট থেটা কট থেটা সমান কস থেটা বাই সাইন থেটা তাহলে ওখানে আছে কট নাইনটি তাহলে কস নাইনটি বাই সাইন নাইনটি কজ নাইনটির মান শূন্য আর সাইন নাইনটির মান ওয়ান তাহলে জিরো বাই সামথিং মানে আছে জিরো কোয়াট নাইনটির মান হচ্ছে শূন্য কোয়াট নাইনটির মান শূন্য তাহলে আমরা পাচ্ছি কোয়াট নাইনটির মান হচ্ছে শূন্য তাহলে এখান থেকে লিখতে পারি শূন্য মাইনাস সূত্রগুলো যদি এই মানগুলো যদি মুখস্থ না থাকে তাহলে এভাবে বের করে নেওয়া যায় যেমন কসেক পাই বাই সিক্স ওয়ান ওয়ান বাই সাইন পাই বাই সিক্স সাইন ত্রিশ সাইন ত্রিশ সিনেমান হাফ তার মানে আসে টু তাহলে এখান থেকে আমরা পাই লোন অফ টু 
माइनस एक ही भावे अमरा कोट तिरिश शुमान लिखते बारे कोस तिरिश बाय साइन तिरिश तिरिश अलग कोस कोस तिरिश शुमान रूट थ्री बाय कोस तिरिश शुमान रूट थ्री बाय टू आय साइन तिरिश शुमान हाँ अलग इन थे के अमरा पाय रूट थ्री बाय टू टू बाय ऑन अलग टू टू काटा शुद्ध मात्र रूट थ्री बाय अलग कोस ए कोट तिरिश शुमान रूट थ्री कोट तिरिश शुमान रूट थ्र এভাবে সকল মান নির্ণয় করে নিয়ে যায় যদি মুখস্থ না থাকে সকল মান নির্ণয় করে নিয়ে যায় তাহলে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি ln 1 ln 2 √3 ln 2 √3 তাহলে ln a ln b ln a ln b তাহলে ln অফ a b 2 √3 लेकिन शुद्ध के लॉन्ग शूत्र से लॉन ए माइनस लॉन बी लॉन ए बाय बी शुमन लिखा जाए लॉन ए माइनस लॉन बी तो ले लॉन ए माइनस लॉन बी लॉन ए बाय बी जो तो एक है ना भगनांग शास्त्र ताहले एर उन्हों बंदरी ला लॉबो हार के गुण कर दे ताहले परवत्ति लाइन बस ये हमारा लॉन टू प्लस रूट थ्री निश्चय पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ताले लॉन टू प्लस रूट थ्री फोर माइनस थ्री ताले इकन ते पाई लॉन टू प्लस रूट थ्री बाय ऑन ताले लॉन टू प्लस रूट थ्री इटा ही हमारे आंसर ताले आशा करा जाए ए में अति शोभाई बुस्ते वे ताहले आम्रा ए भावे पौर्जाई क्रम में धीरे-धीरे पौर्जाई क्रम में एक सेप्टर शोलो रे इम्पोर्टेन्ट जे में अधिगुला से नॉन मेजरे बंग मेजरे रिसेंट जे सोच दो पुनरो शोलो शतरो आठ हरो शाले जे में अधिगुला पूरे से ये में अधिगुला आम्रा ए भावे पौर्जाई क्रम में समाधान करवो ताहले ये में अतेरे सोल